아, 한이 있는 사람은 중요한 일을 할수 있는데 영적 문제가 오죠. Now, someone who has a very hard passion in their heart, that's good, but they will reach a spiritual problem. 네, 오늘은 여러분이 기도 응답을 반드시 받는 어, 영적인 한을 가져야 되겠습니다. Now, you need to have this passion in your heart that really reaches that spiritual realm. 어, 복음이 뭐냐 이렇게 하면요. Now, when you ask, what is the gospel? 뭐, 예수와 그리스도다. 다 아는 거예요. And you say that Jesus is Christ. That's something that everybody knows. 그래서 어쩌다는 말입니까? Now, what can we do with that? 굉장히 중요한 말씀을 고린도서는 하고 있어요. Now we see some very important words in the book of Corinthians. 불신자 보고 세상의 영을 받은 사람들이다. 그랬습니다. And then to the unbelievers, they said that 거든요. they have received the spirit of the world. 너희는 하나님께로부터 온 영을 받았다. 그랬습니다. It says you have been called by God. That's something else. 그래서 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐? And then he says that do you not know that the spirit of the Lord dwells inside of you, the temple of God? 그래서 오늘 여러분이 이 언약이 도대체 뭐냐? 나에게 영적인 답이 되고 한이 돼야 돼요. And so this, what is the gospel? It has to become my answer and my passion inside of my heart. 예, 우리가 지금 서밋이란 말을 많이 쓰고 있습니다. Now we use the term summit very often. 구역 공과 때 얘기했죠. 서밋은 왕을 보고 하는 말이에요. And the summit is something that we refer to presidents or kings. 근데 우리는 그걸 하려고 하는 게 아닙니다. But that's not something that we're trying to do. 우리는 영적 서밋입니다. We are the spiritual summit. 그걸 여러분이 꼭 붙잡아야 됩니다. And this is something that we must hold on to firmly. 복음 알고 있는 여자 한 명이 기도하기 시작한 겁니다. One woman who knew the gospel started to pray. 그 사람이 모세 어머니입니다. And now she was the woman, the mother of Moses. 왕보다 훨씬 뛰어난 힘을 갖고 있어요. And she had a strength that surpassed even the Pharaoh. 그 아들이 모세인데 애굽과 세계를 바꾸는 일이 벌어졌어요. She had a son named Moses, and that individual overturned Egypt and all the world. 여러분이 받아야 되는 가장 중요한 축복이 뭐냐? 아무도 안 알아줘도 괜찮습니다. 영적 서밋입니다. What is the strength that you must receive? It doesn't matter if nobody else recognizes you. It is a spiritual summit. 오늘은 그 서밋의 증거를 여러분이 가지고 가야 되는 겁니다. And so with the evidences of the summit, you have to go out into the world. 오늘 제목을 시원케 하는 자 그랬습니다. Today's title is those who refresh the spirit. 뭡니까? What does that mean? 쉽게 말하면 영적 서밋의 증인 그 말이에요. It means that they are the witnesses of the spiritual world. 네, 오늘 우리 들어와 주일입니다. Now today is the Troas Sunday. 뭐, 무슨 생각들을 가지고 있는지 모르겠습니다만은 어, 저는 이 본문을 보면서요. 들어와 주일 맞아서 큰 기도 제목을 잡았어요. Now, I don't know about you, but looking at the scripture passage today, I really held on to a very big prayer topic. 어, 우리 교회는 성전 건축 막 어, 문제 아니다. 간단하게 할수 있다. No, the church constructions is not a problem or issue at all. 우리는 거기 아니다 지금. And it's not something like that for us. 성전 건축이 끝나고 나면 여러분은 어떤 응답을 받아야 되느냐? 전 세계 문 닫는 교회를 회복시켜야 됩니다. After we complete the church constructions, what do we need to 그렇죠? do next? It is to really save and restore all the closing doors of churches. 아직도 교회가 없는 복음 없는 곳에. And we have to establish churches in the places where churches do not exist. 너무 오래돼서 재앙을 만나게 되는데 그걸 막으러 가야 됩니다. And then these long-lasting disasters, we have to go and block these. 그 시간표가 바울을 보고 마게도냐로 오라. And then inside that time schedule, Paul he was called to go to Macedonia. 그 장소가 들어왔습니다. And that location where he was called to was Troas. 그래서 들어와 주일이라. And that's why I called it the Troas Sunday. 자, 시원케 하는 자의 반대 말은 뭐죠? Then what is the opposite of the one who refreshes the spirit? 답답하게 하는 자죠. It's someone who makes it complicated and frustrating. 제일 힘든 사람이 답답하게 하는 사람입니다. 그렇죠? A person that makes you really go and upsets you is someone who makes you frustrated. 이 고린도 교회에 큰 시험이 들은 거예요. Now there is a big trial upon the church of Corinth. 막 파가 나눠져 싸우고요. There are by different factors and different sides. 아무것도 아닌 문제를 가지고 싸우고요. And they are fighting with little trivial matters. 그래서 지난 주일에는 브리스가 부부 같은 인물이 나오니까 완전히 최고의 응답을 받게 됐다는 내용이었습니다. And so last week the content was that individuals like Priscilla and Aquila arose in the church and so they received the greatest answers. 오늘은 바울이 
중요한 인물 다섯 명을 파견합니다. But today we see that Paul he speaks and commissions out five very important i n d i v i d u a l s 고린도전서 뭐 많이 읽어 볼 필요 없어요. 간단 중요한 걸 놓치면 안 됩니다. And so there's no re- reason for us to read um, for a long time the first Corinthians. 쉽게 말하면 시원 귀하는 자 다섯 명을 파송하게 됩니다. Basically he commissions out five individuals that refreshes the spirit. 여러분은 죽은 것을 살리는 영적 서밋의 증인으로 가는 축복을 받아야 된다 그 말이에요. You have to receive the blessing of going out as the one who receives and has a spiritual summit to save. 어, 여러분이 혹시 교회 시험 들거나 싸우는 교회 문제 있는 교회 만나게 될 겁니다. No, I'm sure that when you live your life, you're going to meet with a church or people that goes to trials or tests. 어, 속지 마시고 낙심하지 마세요. But do not be deceived. Do not fall into despair. 그때 그 속에서 증거 일으키는 사람이 나오는 겁니다. That, 절대 속으면 안 돼요. 여러분 성경을 보세요. 애굽에서 가장 어려운 때 아닙니까? 이때에 요셉 같은 인물 이 요괴배 같은 인물 모세 같은 인물이 나왔다니까요. Like 예, 이 증거를 가지고 가는 겁니다. So 그래서 많은 사람들이 교회가 막 시험 들고 분쟁하는 교회들 가 보면 많은 사람들이 교회를 떠나고 막 시험 들고 이렇게 하죠. There are many people who fall into trials and see dividing inside a division inside of the churches and they leave the church. 진짜 응답은 그 속에 있습니다. But the true answers are inside of that. 본래 훌륭한 군인은 언제 하느냐? 전쟁이 날때 합니다. Now, how do you know how renowned 그렇잖아요. a soldier is? It's when war go, war, wars arise. 훌륭한 선장은 언제 하느냐? 풍랑 만날 때 합니다. And how do we know if this captain is renowned as he is? It's when he's faced with a storm. 진짜 제자는 어려울 때 아는 겁니다. And a disciple, you're able to reveal if they're true disciple in the midst 됩니다. of problems. So today, you must hold firm to the covenant. 나는 다른 것은 못 해도 됩니다. Now, it's okay if I can't do anything else. 또할 필요도 없습니다. And there's no need for me to do this. 나는 영적 서밋이 되어서 그들을 살리는 증인이 될 것이다. I will become the spiritual summit and be the witnesses to save others. 이 언약을 다 붙잡았어요. So they held on to this covenant. 광야에서 큰 어림 나왔을 때도 이 언약 잡은 사람이 하나님의 뜻을 이룬 겁니다. And in the midst of all the difficulties in the wilderness, those who really held on to this covenant were able to fulfill God's will. 하나님의 진정 답은 애굽에서. And then all God's true answers are in Egypt. 하나님의 진짜 증인은 광야에서. And the true evidences and true witnesses is the wilderness. 하나님이 쓰시는 진짜 인물은 블레셋 시대. And then the true evidences that God used was the age of the Philistines. That's it. 우상 국가가 돼서 전국이 망하게 됐을 때 그때 진짜 중직자 나오고 엘리사 같은 인물 나왔어요. And when we see that the nation was coming to turmoil as they became an idolatrous country, individuals like Obadiah and all these individuals arose. 어. 어느 편에 서느냐가 중요합니다. Now, 문제 편에 서지 말고 다 편에 서야 돼요. 갈등 편에 서지 말고 갱신 편에 서야 돼요. 위기에 서지 말고 기회 쪽으로 서야 돼요. 그래서 어려움 당해 보면 그 사람 금방 알잖아요. So crisis, you could feel and see this. 여러분 시험 들어보세요. 고난을 생기면 그 사람 그릇을 딱알수 있습니다. And in the midst of tribulation, you're able to see their true colors. 문제 생겨도 막 갈등 생기고 분장 이럴 때. 우선 그릇이 다 나와요. And when you're faced with a problem or trial or crisis, that's when you're able to see the true colors of a person. This is something you must remember. 여러분 성경 보세요. 저 포로대 갔을 때. Now in the Bible we see that they are colonized and captives. That's when true individuals arose. 지금 이 많은 교회 중에 세계 복음의 가장 큰 인물이 나온 게 고린도 교회입니다. And most many of the churches of the world we see these important church, the church of Corinth. 이때요. 100년 응답이 나오고 1000년 응답이 나오고 영원한 응답이 다 나왔어요. It was here that they saw the 100 year answer, 1000 year answers and all answers. 오늘 모든 우리 가족들 또 인만들 가족들 잡을 언약이 뭐냐? 무너진 곳과 무너진 재앙지들을 살려러 갈 영적 서밋의 증인이다. And so all our families we have to really hold on to the covenant of becoming the spiritual summit of saving and restoring those who have fallen and demolished inside of spiritual problems. 꼭 이어나 붙잡으셔야 됩니다. And so you have to hold on to this covenant. 다른 사람은 할수 없어요. 왕은 할수 없어요. This is not something that anybody can do. Not even kings can do this. 왕은 자리 지켜야 되기 때문에 할 수가 없어요. They can't do this because they have to keep their position. 여러분은 왕보다 더 높은 거할수 있어요. 영적 서밋. But you can do something that is in the higher ranks of the king, the spiritual summit. 
쉽게 되어집니다. Now you can do this very easily. 여러분 한 명이 이 언약을 붙잡아 버리면 가문도 살리고 산업도 살리고 다 살리게 돼요. When you one person holds onto this covenant, you're able to find and, and restore your family line, your businesses, and everything else. So why would you lose hope? 성경의 가장 큰 응답이 이거예요. The greatest answer 그렇죠? in the Bible is this. 아니 포로돼 갔는데 딴거 없어요. 거기서 영적 왕보다 더 뛰어난 섬이시 나온 거예요. Now they're taking us captive, and yet they're able to become the spiritual summit that reaches even far further, surpassing the kings. That is the power of the gospel. 고린도 교회가 중요한 교회인데 막 전부 시험 들었을 때 하나님은 브리스가 부부 같은 인물들을 키우는 거예요. The church of Corinth, they're such an important church, and yet when they're in the midst of despair, God raised up individuals like Priscilla and her husband. 그 언약을 잡으셔야 됩니다. This is the covenant that you must receive. 임마누엘의 well. 목표는 성전 건축이 아니다. And so the purpose and the goal of Emmanuel Church is not church construction. 우리의 목표는 전 세계 문 닫는 교회를 회복시키는 것이다. Our purpose is to restore and revive all the churches that are closing the door around the world. 우리의 목표는 교회당 하나 못져서 절절매는 그런 교회가 아니다. And our purpose is not just to simply It is to save and restore all those places in disasters. 내 능력이 있고 구간에 언약을 정확하게 잡으셔야 돼. So regardless of whether you have power or not, you have to hold accurately to God's covenant. 우리가 어떻게 해서 이 광야를 통과할 것이냐가 아닙니다. It's not about how can we surpass and how can we pass through this wilderness. 우리는 혹시 여기서 죽을지라도 우리는 후대와 함께 광야를 통과해야 된다. So even if we die in this place, we have to have the faith to be able to reach to the promised land with our posterity. Do I have the ability, the capability to do this or not? That's not the issue. It's about having the faith to do it. Today, may you hold on to this covenant. And it's just so perfect how everything connects with the pastor today. Today is Tra Sunday. You have one person. 아무도 못하는 걸할수 있다니까요. Now you, you one person can do something that nobody else can do. 모세 어머니는 복음을 알고 있습니다. Now Moses's mother knew the gospel. 이스라엘 남자들 다 죽이는데 자기 아들도 죽게 됐습니다. Now all the boys were being killed. The Israelite boys were being killed. Even her son. 그때 이 여기에선 애그 왕도 생각하지 못하는 것을 만들어낸 거예요. And at that time, Jochebed, she thought of something that not even the king could think of. 그 누구도 생각하지 못하는 것을 응답으로 탁 찾아냈다. She discovered this answer that nobody else could even think of. 그게 영적 섬이십니다. That is a spiritual summit. 그 증거를 붙잡는 거예요. And she held on to that evidence. 여러분 한 명이 반드시 여러분 집안을 바꿀 수 있습니다. You, your individual can really overturn the family line of your life. 이걸 확실하게 붙잡아야지. 왜냐? Surely hold on to this because this is the most important covenant. 전국 세계에 있는 우리 사명자들 여러분의 답은 하나입니다. 여러분은 왕이 아닙니다. 왕을 살릴 영적 섬이세 사명가들. All the committed workers here, your work is not just to save the king, but your work is to become the have the spiritual summit to save all people. 여러분의 사명은 뭡니까? So what is your calling or mission? 많은 가진 자들이 죽으면 그들을 살릴 영적 섬이시다 이 말이요. Is that you are the spiritual summit? To save all these people who possess all these other things. 자, 이 사람들이 어떤 응답을 받았냐? But what kind of answers did these individuals receive? 어, 여러분이 지금부터 이 증거를 가져야 되는데 증거는 어, 내 자신이 압니다. Now the evidence 그렇죠? is you have to hold on to, but you yourselves know if you are. 내가 기도의 확신과 응답 내가 압니다. You know if you have the assurance of prayer or answers. You have to find that first. 여러분 어떻습니까? 내가 그아 하나님이 나와 함께 하셔서 나는 분명히 우리 가문을 바꿀 거다. How is it for you, knowing that God is truly with me and He will overturn my family line, and through me He will overturn and change my business? Now you need to have that assurance inside of you, that evidence. And then what else? 거기에 하나님의 말씀이 성취되는 증거가 있다. You need to have the evidences to see the fulfillment of God's word in these places. 그리고 사람 살리는 증거를 갖고 있어야 돼. And then also to have the evidences to save other people. 이 사람 보고 시원케 하는 자라. Someone who possesses these things are the ones who refreshes the spirit. 첫째입니다. The first. 이 사람들은 오늘 브리스 부부까지 일곱 명이에요. Now, including Priscilla and Aquila, it has seven individuals. 이 사람들은 하나님을 시원케 한 자들. These are the individuals that really refresh the spirit of God. 지금까지에 왜 재앙이 왔는가를 
알고 있는 사람들. These are individuals who knew why disasters came. 왕들 몰라요. No, you need to know this. Even kings did not know. 왜 우리 일본에 복음합니까? 일본의 수상이 일본의 재앙 왜 하는지 모르잖아요. Now why do we have to share the gospel to Japan? Because the emperor of Japan do not know this answer. We have to share this gospel. 아니 저 유럽의 미국의 많은 지도자들 훌륭하잖아요. 그분들이 자꾸 재앙이 오는데 왜 오는지를 몰라. All these great leaders in Europe and the United States, they don't know why this disaster, the calamity, comes upon the world. 그걸 아는 자가 영적 서밋입니다. And those who know this answer 그렇죠. is the 그 spiritual summit. 기도하는 겁니다. And it's with that evidence that you pray. 기도만 했는데 역사는 나요. And even if you just pray, works will arise. 그리고 이 사람들은 이 브리스가 부부는 특히 뭡니까? Then especially this couple, Priscilla and Aquila, what are they? 예수님께서 주신 게 뭔지 알고 있습니다. These are they were individuals who knew what Jesus gave to them. 아니 예수님께서 화를 내면서요, 채찍을 휘두르면서 세 가지 뜰 얘기했잖아요. 그걸 전혀 생각하는 사람 너무 많아 교회 그렇게 교회 문 닫는 거예요. There are so many people in so many churches that don't even think about Jesus. Why he was angry, holding up a whip, and he was destroying all the places because they didn't have the courage to stand up. 여러분이 서민이 되는 답을 예수님께서 40일 동안 감남산에서 확실히 말씀했어요. 그거 가져야 돼요. The terms that you speak of very, very lightly, Jesus spoke of for 40 days, and we have to hold on to that as our evidence. 예수님께서 마지막으로 말하는 땅 끝까지가 증인이 되리라. 권능을 받고 증인 되리라. 이걸 가진 서밋이에요. 역사는 할 수밖에 없습니다. 오늘 여러분 뭘로 바쁘십니까? Now, what are you so busy with? 여러분 뭘로 고민하고 계십니까? And what are you so full of conflict with? 무엇으로 갈등하고 있습니까? And with what are you worried about? 무엇이 여러분의 생각을 차지하고 있습니까? And what are what kind of thoughts are filled in your head? 그게 답니다. That is everything. 요거 가진 사람들요, 하나님이 하나님을 진짜 시원케 하는 자를 세우는 거예요. People who possess this power are the people who refresh the spirit of God. 두 번째입니다. Number two. 이 사람들을 파송했는데 교회를 시원케 한 자들. Now, after commissioning these individuals, they refresh the church. 누굽니까? Who are they? 오늘 여기 13절, 10절부터 읽어봐서 해야 되는데 오늘 시간이 없어서 간단히 얘기한 겁니다. We should have read from verse 10, but we didn't really have time. But we see in verse 13. 자, 디모데를 너희에게 보낸다. And says, I will send you Timothy. 디모데가 누굽니까? Who is Timothy? 바울이 디모데에게 말할 때 뭐라고 말했습니까? And when Paul spoke to Timothy, what did he say? 내 아들아 그랬어요. He called him his son. 그렇죠. Is not so. 바울이 전도자 바울이 디모데를 보고 내 아들 그랬어요. The evangelist Paul called Timothy his son. 진짜 아들 아닙니다. 아닌데 내 아들 그랬어요. He's not his son by blood, but he truly called him his son. 여러분 여러분이 아무나 보고 내 아들 그럽니까? 안 그러잖아요. Do you just go to anybody and call them your son? No. 내가 인생을 놓고 볼때 내가 난 아들 아니지만 내가 나도 아이고 같은 내 아들이다 이렇게 될 때는 다른 얘기예요. And he might not have had him on your own, but if you look at your life and you see the connection, you call them your son. 오늘 십절에는 함께 나와 함께 주의 일에 힘쓰는 자였다. And in verse 10 he says he is carrying on the works of the Lord just as I am. 이 디모데를 보니까 나이 어리다고 멸시하지 마라. And so just because he's very young, do not go and oversee him. 그리고 12절에는 다시 얘기합니다. And then again he says in verse 12. 아볼로를 보내려고 하니까 아볼로가 안 가려고 한다. You know I was about to send my brother Apollos, but he does not want to go. 그러나 가게 될 거다. But he will eventually go. 이 아볼로 같은 인물입니까? And so who is this Apollos? 아무 잘못 없는데 교회 안에서 어른들이 모여가지고 개밥파, 바울파, 아볼로파 만드는 거요. And so he had no fault of his own, but all the adults in the church they were making fact it's the the sign of the Paul, the sign of Peter. 그런 게 큰일 납니다. 그래 아볼로가 안 갈라는 거요. 아볼로 잘못이 아니라 메시지 좀 잘한다는 이유로 아볼로 파가 생기고. 그러나 12절에 바울이 아볼로 가게 될 거다 하는 얘기를 합니다. 그리고 누굽니까? 15절에 스데반은 알아라서 불러. 아가야의 첫 열매요 성도 섬기기로 작정한 자다. Who were the first converts in Achaia and a service of people who devoted themselves in the service of the Lord. 그리고 버드나도 아가이고를 보낸다. And then he says that I will send Fortunatus and also Achaicus. 늘 부족한 것을 채우는 사람들이다. These are people who supplied what was always lacking. 이렇게요. 교회를 시원 그러면서 하는 말입니다. 이런 시원케 하는 자들. And then he says these are individuals that really refresh the church and also refreshes the spirit. 나와 성도를 시원케 하는 자다. He is one. They are all individuals that refreshes the spirit of myself as well as the church. 오늘 여러분 모든 것 살릴 영적 서밋의 증인으로. 
So may you rise as a witness as the spiritual summit and hold on to that as your covenant this week. This week. You can do this and say them with prayer. 요, 왕이 할수 없는 겁니다. s u m m i t 왕 보호하는 말이에요. s u m m i t To be the witness of the spiritual summit, this is, summit is a term that you refer to to kings, but this is something that even kings cannot do. 자, 이 자리에 올라가면 다니엘 보세요. So let's go to the past. Daniel, he was able to restore four kings. This is the opportunity of God. This is the power of God. Daniel, the angel summit is done. So, the kings were four kings. And when Daniel reached to become the spiritual summit, he was able to serve four kings. No one can save the kings. He was so tremendous. He saved the Nebuchadnezzar and then King Darius. And then all the other kings who came from Macedonia. And then all the other kings who came from Macedonia. 굉장한 하나님의 역사입니다. So this is a tremendous works of God. 오늘 여러분이 이걸 응답으로 딱 붙잡으셔야 돼요. Today you have to hold on to this as your covenant and answer. 어떻습니까? How is it for you? 저는 그 어릴 때 우리 부모님 보고 우리나라 봤잖아요. I saw my parents. I saw my nation at the time. 그리고 여기 오기 전에. And before coming to this church, I was an associate pastor for six other churches. 아무리 내가 알키와 낮지만은요, 내 마음 속에 영적 한이 생기더라고요. And so, no matter how low my uh, spiritual or my IQ may be, I started to have this longing for church. 무슨 교회가 안 되느냐? How is it that the church members are only to this level? 일년 내내 삼백육십오 일을 남의 말하고. 사람, 사람들이 교회인이요. It is the church members who live all year long, 365 days a week. 자기들은 전혀 누리지 못하고. A year talking about other people, not able to enjoy this at all. 하나님은 여러분을 영적 서밋으로 불렀어요. But God has called you as a spiritual summit. 하나님은 여러분을 영적인 왕으로 부르셨어요. God has called you as spiritual king. 베드로가 왕 같은 제사장이라고 했어요. He said that you are like royal priests. This is what we hold on to. 그래 보면 여러분의 어려움 응답 다 보여요. And then when problems or hardships come to you, you start to see the answers beforehand. 산업을 어떻게 해야 될 것이냐 아닙니다. 산업에 하나님의 역사 일어나게 돼 있어요. And then how are you trying to run your business? 이걸 무조건 가야 됩니다. God will use it. He's bound to use your business. 절대 놓치면 안 돼요. Do not lose hold of this. 세 번째입니다. The three. 바울과 주의 종들과 후대와 미래를 시울게 한 정인 나왔습니다. We see the evidence also that witnesses to really refresh the spirit of the church, the God, and also all the people. 십구 절에 나왔습니다. And we see this in verse 19. 지나갈 얘기가 아닙니다. Now these are not just words and passages. 브리스가와 그 집에 있는 교회. It says Priscilla and Aquila and also the church that's in their house. 자, 브리스가는 오린도만 살린 게 로마만 살린 게 아니고요. 그 집에서 브리스가와 그 집에 있는 교회 지교 운동이죠. And so Priscilla and Aquila didn't only save the church of Corinth or Rome, but they even had the regional church inside of their house. 이 사람은 후대와 미래 살리는 영적 서밋의 증인이에요. These people were witnesses of the spiritual summit to save the future and posterity. 브리스가 부부는 사도행전 2장 10절에 최고 응답이 일어나는 시간에. And we see that Priscilla and her husband, they are in the place that they receive the greatest answers in the books of Acts. 답 나온 거죠. And so already the answer has come. 그러다가 바울을 만났어요. Then they were able to meet with Paul. 사도행 십팔 장 일절에 사절. And we see that in Acts chapter eighteen verse four. 전혀 말안 했지만은 마가 다락방에 있던 역사를 바울에게 전개했을 겁니다. And then they didn't say anything other than the works that took place in the Mark's upper room. 여러분 주의 종들은 성경 보고도 은혜 받습니다. Now the servants of the Lord they receive God's grace through their work. 주의 종들은 전도하다가도 은혜 받습니다. And they receive grace as they go out to evangelize. 그러나 진짜 은혜는 언제 받는 줄 아십니까? But do you know when they truly receive grace? 진짜 은혜는 true grace. 성경 책 보고 제 자료 연구하다가 받는 것도 있지만 아닙니다. 진짜 하나님 역사는 언제 받는 줄 아십니까? Do you know when they receive true grace? Of course, when they look at the words of God or other research materials. But when do they truly receive it? 여러분이 응답 받는 거 보고. It's when they see believers truly receive answers. 그렇죠. Isn't that so? 주의 종들은요. 여러분 만나서 여러분 얘기를 들으면서. 거의 고민되는 얘기를 많이 들어요. A lot of times servants of the Lord listen to what you have to say, and then it's all words of conflicts and worries. 고민됩니다. And then you start to worry about you. We don't say it. 그런데 간혹 힘이 생긴 사람이 있어요. But there are times when we hear a word and we gain strength. 간혹 평신도인데 그냥 자기 얘기를 했는데 듣는 나에게는 
굉장한 힘이 되는 게 있어요. And there are times when there these lay people they're just saying things and passing and yet we gain strength from it. 하나님의 진짜 응답 받고 있을 때. Because it's when they receive the true answers from God. 그때 최고원에 받아요. That's when you receive the greatest answers and grace. 틀림없이 이 바울에게 이 브리스가 부부가 가르치거나 요래는 안 했을 겁니다. And I'm sure that Paul didn't 인격이. go around teaching uh, Priscilla and Aquila this way and that. 그러나 브리스가 부부는 마가다락 방에 참석했던 사람이에요. But Priscilla and Aquila, there are people who attended Mark's house. 바울은 거기 참석 안 했어요. Paul never attended that place. 만났어요. And then they met together. 바울은 이 시대 살린 최고의 전도 하나님 세웠잖아요. 거기에 브리스가 부부가 And God raised up the most historical evangelists at this time, and He allowed them to meet with this couple, Priscilla and her husband. 신부름 중에 가장 큰 신부리 뭐냐? 마가다락방에 났던 일을 설명한 거예요. And the greatest errand that they were able to run was to explain the works that took place in Mark's house to Paul. And what is the evidence of that? 사도행전 십팔 장 이십사절 이십팔 절에 뭐가 나옵니까? 아블로. And what do we see in Acts chapter eighteen? 아주 똑똑한 인물, 괜찮아 아블로 만났을 때. They go and speak about Apollos, who was a great individual at the time as well. 네가 믿을 때 성령 받았냐 물어보잖아요. And they ask, when you believe, did you receive the Holy Spirit? He says, 그래. 마가다락방의 성령 세례 설명인데 그때부터 이 아볼로의 힘이 생긴 거예요. And then we see that there, oh, what are the sides of Paul or sides of Apollos? And then he says, you have you not received the Holy Spirit, the baptism of Mark's upper room? That's when Paul is really strong. 어린이도 교회만 살린 게 아닙니다. And so they didn't just restore the church of Corinth. 브리스가와 그 집에 있는 교회. But it was Priscilla and Aquila and the church that meets in their house. 드디어 여러분의 산업체가 사람 살리는 지교로 바뀌는 거예요. And it's when finally 그렇죠? your businesses and your occupations really turn into a regional church. 여러분의 사람 살리는 지교로. And then your place is really turns into a regional church that saves worlds, saves people. 이런 역사 이렇게 나 영적 서밋이 되면 이렇게 돼요. And so when you become the spiritual summit, this is the answer to our lives. And it doesn't just end there. 로마 16장 3절 4절에. 저 로마에 편지 보낼 때 바울의 기도 속에요 동역자. In the Romans chapter 16, verse 3 to 4, he says that they are my committed workers. They are my co-workers. 바울이 느낄 때 느낀 걸 얘기한 거거든요. 다른 사람이 얘기한 로마에 편지 보낼 때그 브리스가 부부 나의 동역자요 나에게. 복음 때문에 생명건 사람이다. Romans chapter 16 was a letter that he wrote to Rome, and he says that he introduced Priscilla and Aquila as my co-workers in Christ Jesus. Romans 16장 25절 27절에 영세전에 감추어 둔 이제 나타난 증거가 됐다. 그 속에 있는 사람이다. And these are the people in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past and now revealed. 역사 기록에 브리스가 부부 무덤이 로마에서 발견됐습니다. We see that in the history of the records of history, the grave of Priscilla and Aquila was found in Rome. 지금도 그대로 있는데 그 말은 로마까지 가서 로마 복음을 하고 죽었다는 말이 돼요. Now the graves are still found in Rome, and that means that that until the day of their death, they reached to Rome to share the gospel. 이게 진정한 영적 서밋입니다. Now they are the true spiritual summit. 여러분 꼭 오늘 언약 잡으셔야 됩니다. Today you must hold on to the covenant. 요셉이 형들을 가르칠 수 없어요. Joseph could not teach his brothers. 요셉이 보디바를 가르칠 수 없어요. Joseph could not teach Potiphar. 요셉이 왕을 마음대로 할수 없어요. And Joseph couldn't do whatever he wanted with the king. 그러나 영적 서밋은 될수 있어요. But he could be the spiritual summit. 이게 중요합니다. This is important. 여러분이 세상 마음대로 할수 없고요. 직장을 직장 마음대로 할 수가 없어요. You can't control the world the way you want. You can't control your occupation the way you want either. 그러나 여러분의 영적 서밋, 영적인 왕, 영적 대통령은 될 수가 있어요. However, you can be the spiritual summit. You can become the spiritual king or the spiritual president. 여러분 지금 대통령 출마해 가지고 당선되는 건 불가능합니다. Now going out to be the president at this time, that's impossible for you right now. 그러나 그분보다 더 높은 영적 대통령이 될수 있다는 거예요. But you can be the spiritual president who is in the higher place, surpassing the president of this world. 이걸 렘넌트들이 갖고 와야 돼. Now this is what the remnants must possess as they go out. 전국 세계 렘넌트들은 꼭 가져야 돼. 나는 영적인 왕으로 간다. And remnants throughout the world, you have to possess this. I will go out into the world as a spiritual king. 세상 것을 노리는 그런 것이 아니고 사람 살리는 왕으로 간다. Not as a king to possess the things that the earthly things of this world, but to really save others. 이 축복을 가지고 있어야 돼. And with that blessing, you have to really possess that. 그러면 역사에 나게 돼. Then works are bound to happen. 여러분 산업의 학업에 정확한 응답을 하나님은 주실 겁니다. Then God will give the accurate answer ahead of time upon your businesses and upon your fields of education. 이번에 우리는 
성전 건축의 제목이 그겁니다. So do not worry about your future. The theme or the title for our church construction is this. 세가지 뜰을 만들자. To really establish the three courtyards, we have to do that. 그래서 이 삼십 나라를 망대를 세우자. And then raise up the bartizans to save the three seven nations. 그들을 치유하는 망대 세우자. Let's raise up the bartizans to heal these nations. 많은 후대 키우는 망대를 세우자. Let's raise up the bartizans to save many nations. 그걸로 끝난 게 아닙니다. And it's not just that. 그들을 통해서 완전히 문 닫는 교회. It is through them 것이다. to really restore and revive all the churches that are closing their doors. 이게 이마누엘의 사명입니다. This is the calling 간단합니다. and the commission of Emmanuel Church. It's very simple. 중직자 가운데 기도하는 사람 한 명만 나와도 돼요. And even if just one church officer arrives who truly prays, that's all we need. 독일의 장로님들이 얘기했어요. Now there are some elders who spoke in Germany. 우리 이대가 설교 들었는데 목사님 설교를 귀에 기다 안 들은 것 같다 말이에요. You know, we've heard your messages and your sermons until now, but I don't think we really truly heard you. 하도 하도 목사님 문 닫는 게 말이 기다마 듣고 보니 꽉 찼대. And we, after hearing that, we went to go see in the field, and there are so many churches that are closing their doors. A lot of people don't listen. 그래 가지고 사러 가니까 얼마나 좋고 좋냐. 그 독일의 그, 그 비싼 땅에 가격이 10분 1도 안 돼. 법이 그렇게장로님들이 힘합치니까 그냥 은행 융자 받고도 가능해. 저 미국의 목사님 팀들은 우리 교회와 저 방에 하는데 방에 식사는 거기서 건축 이야기하는 거. And some pastors from America, they came and they joined us for a session and meeting in the morning, and they just heard. 돌아가서요 한 달도 안 돼서 그 성전 완전 만들어 놓은 거. And started to pray. And when they went back to the field of America, they saw a church that was already prepared for them. It's all prepared for you. 이번에 서울에 등 알트 목사 그 부부 보세요. And then look at our couple, our pastor couple, Art. 얼마나 미국이 복음 없냐? 이 사람이 한국에서 뭐 그렇게 뭐저 노도 많이 한 것도 아닌 걸로 알고 있는데 미국 가서. And then he didn't even do much here in Korea, and yet the, he took the gospel movement, took this gospel, and the great works are taking place in his own in America. You know, I'm so frustrated sometimes. All we need is just one person who is praying, because there's full of people in the field. Look at Korea. 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 Now next week we have 됩니까? our national pastors couple retreat, and about seventy percent of the churches are dying away because it's not able to survive. 목사님 차비가 없어가지고 못 다니는 목사님 꽉 찼어. And there's so many pastors who are not able to go anywhere because they don't 됩니까? have any bus fares. Does that make sense to you? 무슨 뭐 육신적인 걸 가지고요. 이래 가지고 지금 목사님들 고백한다 모르고 차비가 없어 가지도 못해. And so these pastors are confessing. They they don't have any church members in their church, so they don't even have the money, bus fares to even travel anywhere. 서울에만 목사 안 하고 있는 목사 5만 명. 서울에만 현재. In Seoul city alone, there are 50,000 pastors who are not doing their pastoral ministry. 너무 힘드니까 숨어 가지고요. 대리 운전하다가 교인에게 들키고. And then because they're suffering so much, they're driving for other people and they're caught by their church members. It's such a funny thing. 얼마나 힘들 먹을 있겠어요. Now, how much hardship are they going through that they do something like that? They're going around working as a delivery man. We have to restore them. 여러분 기도하셔야 됩니다. And you must pray. 여러분이 진정 답 받으셔야 돼요. And you must truly receive answers. 영적 서밋의 증인으로 살아. And you must stand as a witnesses of the spiritual summit. 아무 걱정 은약 자고 증인으로 살아. 오늘 이게 십삼 절에 몇 가지 얘기했어요. And so do not worry about anything. Hold on to the covenant and rise up as a spiritual summit. And we see in verse thirteen. He says to be awake. 그 말은 뭐 자지 말란 말인데. Now on verse thirteen, does that mean not to sleep? 기도해라 그 말이요. 그렇죠? It means to pray. And then what does he say? 13절에 믿음에 굳게 서라. He says, be on your guard and stand firm in the faith. 불신앙에 빠져 있다 이 말이죠. That means that they're fallen into unbelief. 남자답게 강건해라. And then he says, be courageous, be strong. 왜 남자답게요? 남자니까. And then why? Why should you be like men? Because you are men. 여자보다 여자답게 강건해라 그랬겠죠. And then if you are like women, he should say that you should be courageous. 시사 이렇게 말했어요. And then in verse fourteen, 모든 것을 파송하는 사람 보고서 모든 것을 사랑으로 해라. And says, do everything in love. 파도 분쟁하니까. Because they're always fighting when division. 오늘 여러분이 영적 서밋은 굉장히 쉬운 겁니다. Today you have to understand that being the spiritual summit is very simple. 여러분이 주신 축복이니까 해보세요. It's the blessing that you have already received, so just try it. 그래서 성경에 있는 브리즈가 부부와 이스라엘 받은 응답을 
여러분이 반드시 찾아내야 돼요. 이번 주간의 기도입니다. 여러분은 영적인 왕으로 영적인 대통령으로 지역 살리는 증인으로 부르셨다. God has called you as a spiritual kings and the spiritual presidents to save all your regions and fields. 일주일 동안 이혼자 붙잡고 기도하세요. And so for the next week, hold on to this as your covenant and pray. 그러면 여러분에게 증거로 다가올 겁니다. And then answers and evidence will come to you. Let's pray. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 우리를 세상 사람이 할수 없는 영적 서밋으로 부르심을 감사를 드립니다. Thank you for calling us as a spiritual summit to do the works that the people of the world cannot do. Please restore us. 하나님의 큰 능력으로 죽어가는 자 살리게 해 주옵소서. 무너진 유럽 교회 살리게 하옵소서. 가장 잘 사는 나라 완전 거지가 된 미국 교회 살리게 해 주옵소서. 이제 급속하게 문을 닫는 재앙 지대가 되는 한국 교회 살리게 해 주옵소서. 이 일에 모든 성도님들이 영적 서밋이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.